ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അലവയാണ് ഒന്ന് അയാണ് രണ്ട് കാർബൺ പക്ഷേ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ പേഴ്സൻറ്റേജാണ് പക്ഷേ അയാണാണ് പ്രൊമിനൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എലമെൻസും വളരെ കുറഞ്ഞ പേഴ്സൻറ്റേജിൽ സ്റ്റീലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും ഹാർഡ്നെസ്സും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഹാർഡ്നെസ്സും കൂടും അതുപോലെ ഡെക്റ്റിലിറ്റിയും മാലിയബിലിറ്റിയും കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുന്നുള്ളതാണ് ഇനി പ്രധാനമായും നമ്മളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രധാനമായുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായുള്ള മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഇത് വളരെ ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയലാണ് പിന്നെ വേറൊന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീൽ ഏരിയ അതായത് ഫ്ലോർ ഏരിയ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോർ ഏരിയ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഇതിന് ഡെക്റ്റിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ലാറ്ററൽ ലോഡ്സ് വളരെയധികം സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കോസ്റ്റ് പണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കില്ലഡ് ലേബർ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും അതുപോലെ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിക്കയർ ആയ ഒരു വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഏരിയകളിലൊന്നും ഇത് നടത്താൻ കഴിയില്ല ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സെക്ഷനാണ് ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഐ ലെറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഹൊറിസോണൽ മെമ്പർ ഫ്ലാൻജും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ വെബുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ചാനൽ സെക്ഷൻസ് ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം സി ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ചാനൽ സെക്ഷൻസ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ടി സെക്ഷൻ ടി ലെറ്ററിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ടി സെക്ഷൻ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനാണ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഈക്കൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അൺ ഈക്കൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ബൾബ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനാണ് ബാർ സെക്ഷൻസ് ബാർ സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും ഉള്ളതും അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളതാണ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ സെക്ഷൻ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ സെക്ഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സർക്കുലർ ഉണ്ട് റെക്റ്റാംഗിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീൽ കണക്ഷനുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഒരു നല്ല കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അത് അതായത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് നല്ല കണക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് എത്ര തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായാലും അതിന് ഫെറ്റിക് ഫെയിലർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏറ്റവും കുറവ് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് കണക്ഷൻ സ്റ്റീൽ കണക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റീൽ കണക്ഷൻസ് നാല് തരം സ്റ്റീൽ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് റിബറ്റ് കണക്ഷൻ വെൽഡ് കണക്ഷൻ ബോൾഡ് കണക്ഷൻ പിൻ കണക്ഷൻ റിബറ്റ് കണക്ഷൻ റിബറ്റ് കണക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റിബറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം റിബറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആണി ഒക്കെ പോലെ സ്ഥാനമാണ് അതിനൊരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഷാങ് ഉണ്ടാവും ഈ ഷാങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഇത് വളരെയേറെ ചീപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസിയറാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ കറണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത മേഖലകളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് മാൻ കൈ മാൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെർമനൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായാൽ നമുക്കിത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അത്രയേറെ ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെയുള്ള പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെയേറെ ആദ്യം തന്നെ നല്ലോണം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് അടിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ അടിച്ചു കയറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വളരെയേറെ നോയിസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് വേറെ വിഷയം പിന്നെ ലേബർ കോസ്റ്റ് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്
ഇത് ബോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏസ്തറ്റിക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയേറെ കുറവാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോരായ്മ ബോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻസിൻ്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ആറ് തരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇനി വെൽഡിംഗ് കണക്ഷൻ വെൽഡിംഗ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് തരത്തിലാണ് വെൽഡിംഗ് കണക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിംഗ് രണ്ട് ഗ്രൂവ് വെൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് പിന്നെയുള്ളത് പ്ലഗ് വെൽഡിംഗ് പിന്നെ സ്ലോഡ് വെൽഡിംഗ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രൂവ് വെൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് അതായത് പ്ലേറ്റ്സ് ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പ്ലെയിൻ ആക്കുന്നതാണ് ഗ്രൂവ് വെൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ട് വെൽഡിംഗ് പിന്നെയുള്ളത് പ്ലഗ് വെൽഡിംഗ് അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഈ പ്ലെയിൻ്റെ അകത്തൊരു ഹോളോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പ്ലഗ് വെൽഡിംഗ് ഈ ഹോളിന് പകരം അതൊരു സ്ലോട്ടാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് സ്ലോട്ട് വെൽഡായിട്ട് മാറും ഇതാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള വെൽഡിംഗ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് തെർമൽ വെൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർജ് വെൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കാർക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് മാത്രമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ പറ്റിയും പോരായ്മകളെയും പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ റിവിറ്റ് റിവിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഹോൾ ഇടാനുള്ള ഒരു ചിലവ് നമുക്ക് അവിടെ വാദ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് വളരെയേറെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലുക്ക് ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് പോകില്ല കാരണം പിന്നെ റിവിറ്റ് ആണെങ്കിലും ബോൾട്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു ബൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല എക്സ്ട്രാ പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് കൂടുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മാറ്റാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ റിബറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ പൊട്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസമോ കോൾഡിൻ്റെ വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രിട്ടിലാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത് നടക്കില്ല പിന്നെ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഇതിന് മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെയുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എയർഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും ഇതിനെ ഒരു ബ്രിട്ടിലാക്കാനുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ടൈപ്സും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസും ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണു